Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros Vamos fazer uma breve análise sobre as pragas do Apocalipse, hoje de forma mais detalhada. Antes desta análise, você precisa ter em mente, amigo ouvinte, que as sete pragas serão sete juízos de Deus derramados sobre os ímpios, sobre aqueles que é, se tornarem também rebeldes e aceitarem a marca da besta e não o selo do Deus vivo. Então, todo aquele que aceita Cristo como salvador e aceitar a autoridade de Deus como Criador, ele não precisa ter medo das pragas, porque as pragas são juízos sobre os rebeldes. Os justos serão totalmente protegidos. No Salmo 91, 10, há a seguinte promessa para o justo. Nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa. Eu li aqui na nova versão transformadora. E algumas traduções, nenhuma praga... Não é virá sobre a sua tenda. Ou seja, Deus não permitirá que os justos sofram as consequências das pragas, assim como ocorreu no Egito. Eu mencionei para você ao longo da semana que o pano de fundo das sete pragas do Apocalipse são as pragas que caíram sobre o Egito. E assim como as pragas no Egito afetaram só os egípcios rebeldes, e os israelitas obviamente foram poupados, também será nos últimos dias. As pragas cairão apenas sobre os rebeldes e o povo de Deus será protegido durante esse período de provação. ok? Outro detalhe importante para você avaliar é que quando as pragas forem derramadas, isso já ocorrerá porque todos os seres humanos escolheram de qual lado estarão. Não haverá mais oportunidade de arrependimento. As pragas elas apenas endurecerão ainda mais o coração dos adoradores da besta, assim como as pragas endureceram cada vez mais o coração de Faraó e dos egípcios. Em Apocalipse 16, 11, encontramos que, vemos que por ocasião do derramamento de uma das pragas, os rebeldes vão blasfemar contra Deus e diz o texto, e não se arrependeram dos seus atos perversos. Ou seja, não tem mais oportunidade de salvação. A porta da oportunidade ou a porta da graça se encerrou porque eles já foram longe demais. Vamos então fazer uma breve análise das pragas do livro do Apocalipse. Em Apocalipse 16, encontramos a partir do versículo 1, que diz o seguinte, Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos sete anjos, Vão e derramem sobre a terra sete taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua estátua. A primeira praga, amigo ouvinte, será derramada sobre a terra, e vão aparecer feridas ou úlceras sobre os adoradores da besta. Este é o primeiro juízo de Deus. O segundo juízo está no verso 3. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. Veja, a segunda praga derramada sobre o mar, e o mar vai se tornar em sangue. Perceba que isso também ocorreu no Egito. As águas se transformaram em sangue, os egípcios não puderam bebê-las. E também no Egito ocorreu algo parecido, ocorreu algo idêntico com a primeira praga. Surgiram também úlceras feridas entre os egípcios por causa da rebeldia e da maldade em continuarem negando a Deus. Então a segunda praga, amigo ouvinte, impedirá os ímpios e os rebeldes e terem acesso à água potável. Olha o terceiro juízo, verso 4. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e fontes, que se transformaram em sangue. E ouviu o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer, Tu és justo, ó santo, que és e que era, pois enviaste esses julgamentos, pois eles derramaram o sangue do teu povo santo e de teus profetas. Tu lhes deste sangue para beber, é sua justa retribuição. Enquanto que a segunda praga foi sobre o mar, a terceira praga agora vai sobre rios e fontes, ou seja, intensificando ainda mais o castigo 
contra os ímpios. E já que muitos seres humanos mataram pessoas, profetas, já que a humanidade se rebelou contra os mensageiros de Deus e inclusive perseguiram filhos de Deus, eles terão agora sangue apenas para beber. Verso 8. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus que tinha controle sobre essas pragas e não se arrependeram nem deram glória a Deus. Esse outro juízo de Deus fará com que o sol se aqueça mais ainda, vai queimar os rebeldes, só que não vai queimar a ponto de destruir. E o texto mostra que as pragas só estão endurecendo mais ainda o coração deles, assim como o coração de faraó foi endurecido, porque mesmo queimando diante do sol, estas pessoas não se arrependem e ainda blasfemam contra Deus. Vamos para o verso 10. O quinto juízo de Deus, a quinta praga do Apocalipse. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados... Seus súditos rangiam os dentes e, por causa de suas dores e feridas, blasfemavam contra o Deus do céu e não se arrependeram de seus atos perversos. Ou seja, aqui na quinta praga percebemos que ela será derramada sobre o trono do poder representado pela besta. Ou seja, já identificamos ao longo do nosso estudo que a besta que sobe... É... A primeira besta de Apocalipse 13, não é? A besta que sobe do mar representa Roma Papal. E a besta que sobe da terra representará os Estados Unidos da América. Será naquela localidade onde se encontra Roma Papal, onde Deus derramará a quinta praga do Apocalipse. E aqui é dito que as pessoas continuarão na sua rebeldia e não se arrependerão. Então, estudamos hoje sobre as cinco primeiras pragas e percebemos aqui, pela análise, que algumas são universais, ocorrerão em todo o planeta e outras são locais. E repito, mesmo o Apocalipse sendo um livro simbólico, os símbolos têm a ver com acontecimentos reais e literais. Então, as pragas são literais, são reais e ocorrerão pouco antes da volta de Cristo. Porém, há uma exceção. Há uma das pragas que é simbólica e é a sexta praga do Apocalipse. Sobre ela nós estudaremos amanhã. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de vitória, ADV.ST barra Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação, Leandro Quadros.